was machen Sie davon? Ja, ähm, heute gibt es ein kleines Update zu meinem letzten Video. Da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Zum einen eine schöne, schöne Nachricht. Ähm, alle VTuber haben sich halt untereinander ausgesprochen und äh, vertragen sich wieder und haben sich gegenseitig entschuldigt. Äh, Nuxtaka hat diesbezüglich halt auch ein Video hochgeladen. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ist doch schön, dass das halbwegs glimpflich ausgegangen ist. Ja, alle haben sich so ein bisschen äh, ungeschickt verhalten, aber immerhin haben sie sich alle wieder vertragen. Ist doch schön. Und äh, ja, noch eine andere Sache, ähm, jetzt bezüglich wie Jojo, die, also jetzt die Firma an sich, nicht die Idols. Ähm, die Idols, äh, ja, wie gesagt, haben sich alle entschuldigt und äh, sie sind sich alle wieder einig. Aber ähm, ja, es sind jetzt die letzten Tage einige Sachen über die Firma an sich ans Tagesicht bekommen, die ich zu dem Zeitpunkt meines Videos noch nicht wusste und diese möchte ich auch euch nicht vorenthalten. Ich habe zu diesem Thema halt einige äh, Videos gesehen und halt äh, die meisten haben so ziemlich die gleichen Infos gehabt. Und äh, ja, der YouTuber Flamenco TV hatte äh, ein paar extra Infos, die noch keiner hatte und ähm, ja, die möchte ich mit euch teilen. Ich habe mir seine Livestreams angesehen, ich habe jetzt die Teile rausgeschnitten, die ich für wichtig erachte oder die halt für meinen Punkt jetzt wichtig sind. Ich habe ihnen Untertitel gegeben. Wer die kompletten Streams angucken will, die sind auf seinem Kanal, die sind natürlich auch unten verlinkt. Und ähm, ja, zum einen ist halt... Äh, herausgekommen, dass halt wie Shoto nicht halt nur wirklich diese zwei, drei Wochen halt was davon wusste, dass der Doxer gibt, sondern wesentlich länger. Dazu jetzt halt erstmal Clip 1. Wanna, 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 uh, point out something real quick. We've been tracking this actor for a long time prior to that week. So, I want to show you guys, I think one of the most damning pieces of evidence, evidence that I've seen in regards to this. So, Big shout out to Kiwi Farms user Lol What Again. I'll probably edit this later with some autistic law fig analysis and replies, but I want to point out one thing that really stands out to me about V Shoujo's press release. They state that the fake URL only came into existence at the end of October, so the amount of damage was minimal. This is true about vshoujo.org. This is one of the domains that was being used to impersonate v shoujo and attack and uh, uh try to scam indie vtubers so they go into all this information that was part of the registrar and everything like that but there's also v shoujo.net that was registered back in may of 2021 and uses the same registrar as v shoujo.org vshoujo.net, also vshoujo.org, by the same doxing group, and currently leads to a blank page. I'm inclined to believe that vshoujo.net was previously used for the same phishing scam and was wiped and replaced with vshoujo.org in October. Oh, so it was happening prior to October. Hmm. Okay, äh, wie ihr gerade gehört oder beziehungsweise auch gelesen habt, es gibt halt mindestens zwei Seiten. Ja, eine Seite halt, die tatsächlich seit Oktober erst existiert, die halt, ähm, ja, ich nehme jetzt... So. Okay, wie ihr gerade äh, gehört oder beziehungsweise gelesen habt, äh, es gibt mindestens zwei Seiten, die halt äh, dazugehören zu dieser Gruppe. Und es, wie gesagt, äh, auch meine Sache wurde bestätigt, es ist eine Gruppe, nicht eine Einzelperson. Es ist sehr, sehr selten, dass es wirklich nur eine einzelne Person ist, die halt sowas macht. Es ist meistens eine Gruppe. Ja und, wie, oh ja, und wie gesagt, eine der zwei Seiten gibt es tatsächlich erst seit Oktober, die halt auch für, äh, ja, das äh, versuchte Phishing für Nuxtaku benutzt würde. Und, ähm, ja, die zweite gibt es halt schon ein paar Monate länger. Und auch, äh, wie Shosho wusste darüber Bescheid. Und diesbezüglich hat die gute Saku auch noch was zu sagen. Sie hatte sich im Livestream mit äh, Flamenco TV unterhalten und, ähm, unter anderem ist äh, dieses Gespräch dabei erstanden. Clip Nummer zwei. Hey, how's it going, Saki? Hello. Hi. Um, so, uh, thanks for tuning into my stream, I guess. Um, so, I, I had a, I had a, um, I just want to get your, your statement on this. And feel free not to answer this if you don't want to or anything. Um, but you said that according to the people that you corresponded with V Shoujo, they were aware of this happening in terms of, like, people faking domains to, like, Cast themselves as V Shoujo since May. So when I was doxed, when I was doxed, uh, the doxer had linked to me V Shoujo.net and V Shoujo.org. Mm -hmm. 
showcasing Nyaner's docs. Mm-hmm. And it was post-dated like March. Okay. And Phoenix confirmed that he knew about it when he talked to me and got my info. Okay. Um, and I have like two other questions real quick. Um, have you ever applied to them on their audition on, on their audition form? Because I know that they have yeah, like a link on their website on my, that hosts their Reddit. My video is on my YouTube and I did apply to them. Okay. And um at any point, did you ever get any email from them specifically saying, um, by never. the way, V Shoujo staff will never ask you for your personal information? No. And, okay. Um, the after applying to them, the only email I got was the one from the doxers. Okay. And I'm gonna guess that they redirected to something at vshojo.net, right? Or was it org? It was vshojo.org. Okay. Um, I had left a message to vshojo official asking them because originally I was pretty sus of it to begin with because I had looked on Reddit. I'd looked on the site, I had looked on Twitter, I had checked everything, and there was no mention of them doing anything. But I took it at face value because I figured they wanted to sort out through talent first. Mm -hmm. And the email was set up in such a way that as a person who has applied for business before, mm -hmm. It looked real, right? Because I'm and gonna guess I'm not, that the um, I'm gonna guess that the links that they sent to you were to like the domain that looked exactly like the official website, right? Yes, it yeah. was the official website, mm. and uh, as far as it looked to me, right. And so when I contacted the Shoujo official, no one replied back to me, and I had sent them probably six messages, and I waited. Like 24 hours, I was like, hey, is this real? I'm getting messages from X and X people, and um, should I proceed with this? Mm -hmm. And I figured, you know, they're too busy or something. And it happens. You know, people are too busy to reply to things like that. Yeah. So I sent the email figuring it was real, and... They were like, well, you have until about November 12th to reply to us. And I was like, whatever. Here's my info. Well, you know, the rest is history. I got yeah. swatted the next day. And. You didn't get hurt. Right? And then when I looked into it. No, I didn't. Good. When I looked into it. Um, further, I had found that. They knew about it. They've known about it for probably nine months. Mm -hmm. Phoenix said that, yeah, he's known about it for, you know, roughly nine months or so. It just felt like, you know, mid-June, they could have been like, hey, people are trying to impersonate us. Right. But we're going to be doing a recruitment. Don't reply to anything unless, you know, you see official Twitter posts or something. And there you go. That's it. That could yeah. have been the whole thing. That yeah. would have been, that would have put, that would have stopped them dead in their tracks. Right. And that's, and that's what I've been saying from like the very beginning of this. Um... Yeah, das wirft jetzt halt wirklich nicht das beste Licht auf wie Jojo. Sie wussten halt schon länger, dass äh, dieses Problem existiert. Genaue Daten konnte halt äh, nicht genannt werden, aber ähm, ja. Es ist länger wie diese zwei, drei Wochen, die halt, äh, ja, um die es halt von Anfang an ging. Das sind jetzt wahrscheinlich mehrere Monate. Die Seite äh, bijojo.net wurde ja auch schon vor mehreren Monaten äh, ja, runtergenommen vom Internet. Also, ja, blockiert, ausgeradiert, äh, gibt es nicht mehr. Momentan auch die zweite Seite. Und ja, auch das Verhalten generell an sich. Ähm, 
es wäre jetzt nicht so das Schwierigste. Wie gesagt, die wussten ja Bescheid, dass da jemand docks und sonst was. Ähm, es wäre doch eigentlich so menschlich gesehen das Schönste oder das Vernünftigste, auch den Leuten, die sich bei einem bewerben, halt mitzuteilen. Hier, aufpasse, Achtung, hier sind Leute, die geben sich als uns aus. Man muss es ja nicht so schreiben. Es gibt ja viele, viele Firmen, äh, bei denen man sich bewirbt, wo dann auch tatsächlich in den E-Mails drin steht, Mitarbeiter von Firma XY würden sich halt niemals über E-Mail oder etc. Äh, Informationen holen. So ein kleiner Text wäre ja schon mal hilfreich oder halt irgendwas, dass man halt, man muss ja nicht direkt schreiben, Digga, hier ist einer, der faked uns, sondern halt einfach so, ja, man muss, kann man ein bisschen vage bleiben, halt, äh, ja, wie gesagt, äh, ist es ist eigentlich normalerweise, ich kenne viel, viele kennen das wahrscheinlich von Spielen oder so, also Online-Spielen etc., dass halt in Ladescreens oder sonst was immer mal drin steht, äh, Mitarbeiter von Firma ABC äh, fragen dich niemals nach persönlichen Infos, dass halt sowas tatsächlich auch in der Bewerbung drin steht. Ich selbst habe auch Bewerbungen bekommen, so normale Arbeitsbewerbungen, wo das halt tatsächlich drin steht. So. Wie Jojo ist ja an sich auch schon eine größere Firma, die haben ja ihre Leute dafür, dass sie sich halt drum kümmern. Und es wäre ja für so eine Firma eigentlich ein leichtes, einfach so eine automatisierte E-Mail zu schicken, wenn halt eine Bewerbung reinkommt. Die wird ja meistens wahrscheinlich per E-Mail irgendwo hingeschickt, dass dann halt einfach so eine automatisierte Antwort kommt. Ja, deine Bewerbung ist reingegangen, wir gucken uns das durch und halt, äh, ja, nochmal, pass auf, was du sagst, äh, ja, gib deine Daten nicht raus. Das ist ja so eine Sache, die schreibt man einmal, automatisiert ist und schickt die dann halt an alle raus, die sich bewerben. Das wäre jetzt eigentlich nicht so das Schlimmste. Ist halt auch normalerweise gang und gäbe. Wie gesagt, ich habe mehrere Bewerbungen in meinem Leben geschrieben an alles Mögliche. Jetzt halt nicht unbedingt an Idle-Firmen, aber halt an random, halt, was man halt so alles schreiben kann, weil Arbeit braucht man ja. Und halt so gut wie alle Firmen ab einer gewissen Größe schicken einem diese automatisierten Nachrichten zurück. Ja, deine E-Mail ist hier angekommen, wir gucken da durch und melden uns dann bei Interesse. Das ist doch eine Sache, die wäre halt äh, machbar. Aber so gar nicht zu sagen, die Leute ins offene Messer rennen zu lassen, das finde ich halt echt nicht korrekt. Das finde ich nicht gut. Ja, eine Firma will halt auch äh, ihr Ansehen ein bisschen wahren, aber so Kleinigkeit, man muss ja nicht halt direkt... Äh, Finger drauf zeigen, sondern einfach so vage, ja, äh, wie gesagt, dieser Satz, der halt in so vielen Sachen gibt, der ist eigentlich für, für Gang und Gebe genommen. Man muss halt ab und zu mal daran erinnert werden, dass halt Mitarbeiter einen nicht nach seinen persönlichen Daten fragen. Auch bei Bewerbungen, die meisten, also ich hatte das jetzt noch nie, dass halt tatsächlich über E-Mail äh, Daten von mir nochmal nachverlangt wurden. Gerade Daten, die halt wahrscheinlich in der Bewerbung schon drin steht. Die wird ja irgendwas ausgefüllt haben, wo halt ähm, ja, ein bisschen was zumindest drin steht. Ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt halt auch bei solchen für mich beworben, aber so ein minimales äh, Sachen an Daten werden die ja wahrscheinlich doch schon haben wollen. Ja, okay, ähm, wie gesagt, ähm, ja, nicht so der niceste Move von Mijoto, der kommt nicht so gut rüber, finde ich. Ist jetzt nicht so geil. Und noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, aber ich wusste nicht genau, ob ich mir das nur einbilde, weil diese, ähm, ja, bei solchen Sachen ist für mich ein bisschen schwierig, die zu interpretieren. Deswegen hatte ich das halt nicht erwähnt vorher. Aber ich habe hier auch nochmal die Bestätigung von beiden, dass halt, äh, sie es genauso sehen wie ich, dass halt diese ganzen Posts, die während dieser Zeit gekommen ist, von den Idols und so weiter, ähm, doch sehr gezwungen würden. Es ist halt immer dieses gleiche, äh, ja, es waren halt immer diese gleichen Phrasen und es war sich alle sehr ähnlich. Das kam mir ein bisschen fischig vor. Ja, und wie gesagt, den beiden Dingen ist auch so. Also nochmal Clip Nummer 3. And, like, don't get me wrong. I I feel as though their PR team is telling the girls to say this stuff because it doesn't feel like something they would say. Like you saw what Zentrea just posted. It's still pulled up on your on yeah. your screen. And, and I noticed like a lot of like repeated phrases, repeating talking points and the uh her the original tweets. post in the tweet, it felt it didn't feel like Zen. Mm-hmm. Ja, jetzt habe ich für mich so einen kleinen Beweis, jetzt habe ich mich nicht nur eingebildet, das sind mindestens zwei andere Leute, die es genauso gehen, dass das alles sehr gezwungen wird. Das kann halt passieren, das ist halt immer noch so, ähm, wie Jojo ist ja immer noch der Arbeitgeber von den Idols und der kann doch unter anderem doch äh, Druck auf sie ausüben, ob jetzt gewollt oder ungewollt, stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Aber ähm, ja, wie Jojo ging es anscheinend wirklich nicht darum, irgendjemanden zu schützen, sondern einfach äh, für sich das Gesicht zu wahren, sich halt ja, gut darstellen zu wollen oder halt als wäre nichts, als gäbe es kein Problem und das ist jetzt anscheinend komplett nach hinten losgegangen. Ja, so viel dazu. 
Und das waren halt die Sachen, die ich halt noch ergänzen wollte. Die waren mir wichtig. Zum einen Happy End. Die Leute haben sich wieder vertragen, auch wenn halt jetzt der Shitstorm zum Glück nur für eine Woche anging. Aber immerhin vertragen sich die Leute privat wieder untereinander, was halt echt eine schöne Sache ist. Und ja, äh, es hat so ein bisschen aufgezeigt, dass Jojo halt nicht die niceste Firma ist an sich. Ähm, ja. Ja. ja, und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso spannend wie ich. Und ähm, ja, mal gucken, was sich so ergibt. Ich hoffe, es gibt jetzt nichts weiteres dazu, dass jetzt halt wirklich Akt Akta gelegt wird. Und ähm, ja, ja, und dass immerhin die Idols untereinander sich halt vertragen, die Firma an sich. Also hat jetzt einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack für mich persönlich. Okay, ähm, ja, dann, das war es jetzt auch wirklich von mir. Auf Wiedersehen und schönen Tag noch.